aller, on va aller faire un petit tour du côté de, de Poitiers où ce ah. soir la France en, en match de Petit préparation pour l'Euro 2024 a battu euh, la Lettonie, donc 35 à 18. Nous sommes avec notre légende, donc Nicolas Karabatic. Euh, bonsoir. On va peut-être découvrir quelques images parce que vous avez fêté un anniversaire, quelque chose qui devait très certainement être très important pour vous. Vos 20 ans, vos 20 ans, Nico, là, je vois, là, je vois ces images, on les découvre, vos 20 ans en équipe de France. Euh, là, on était en train d'un petit peu de se chamailler sur Kylian Mbappé. Donc là, retour sur votre carrière, les 20 ans d'équipe de France. Euh, Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, euh, 20 ans en équipe de France, euh, c'était aujourd'hui. Et euh, enfin, la fédération et toute l'équipe de France m'ont fait une belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je, je savais que c'était l'année de mes 20 ans, mais euh, je ne pensais vraiment pas que... Sur ce match-là, il me ferait euh, voilà, un, un, un honneur et un hommage à la fin avec un petit film, tous les joueurs qui ont revêtu euh, le survêt avec ma tête dessus, 20 ans Nico et en plus ma famille qui est venue et mes enfants qui sont venus partager ce moment avec moi. Donc c'était euh, beaucoup d'émotions. C'est vrai que je ne me retourne pas souvent sur ma carrière, mais 20 ans euh, en équipe de France, euh, c'est beau et c'était un, voilà, un bel hommage ce soir, beaucoup d'émotions. Je suis, je suis très fier, c'était une soirée parfaite en plus de la victoire. Eh, Nicolas, 20 ans de carrière en équipe de France. Euh, Qu'est-ce qui vous est revenu comme ça Parce que genre de cérémonie, il y a un petit peu tout qui, tout qui revient. Est-ce que, en fait, ce qui vous est revenu, ce sont les trophées Vous en avez gagné beaucoup, vous en avez gagné 10, dont 3 titres olympiques. Ou plutôt euh, les copains, les coéquipiers, des histoires euh, d'hommes Oui, c'est un mix des deux. Bien évidemment, il y, les, il y a les trophées quand je revois les images. Mais il y a surtout les, les histoires et les aventures. Les, les grands joueurs avec qui j'ai joué, joué, les amitiés, les frères que, que j'ai rencontrés sur le terrain et avec qui on a joué en équipe de France. Donc il y a énormément de choses qui remontent. Et puis il y a aussi euh, la fierté d'être euh, encore là avec cette euh, jeune génération et d'avoir gagné la médaille olympique avec eux à, à Tokyo. Euh, ça représentait énormément pour moi. Et, et en même temps, ça fait 20 ans, mais je n'ai pas arrêté. Et euh, on a énormément d'ambition avec cette équipe, euh, surtout pour les prochains championnats du monde. Ah, euh, moi j'avais la tête à une autre compétition parce qu'en an 2022, vous l'avez répété c'est vos 20 ans, dans deux ans il bah, y a euh, les JO à, à, à Paris où en est votre réflexion pardonnez-moi, je n'ai pas donné votre poids, je vais donner votre âge vous avez 38 ans mon cher Nicolas Voilà, c'est tout. où en est votre réflexion pour Paris 2024 euh, ma réflexion euh, pour Paris 2024 je, pour l'instant je ne suis même pas encore sous contrat jusqu'en 2024 mon mmh. contrat arrive à terme à la fin de cette saison je dois déjà voir avec le club si on prolonge ou pas. Mmh. Et euh, dans le cas où je prolongerai, euh, si j'arrive euh, la saison 2023-2024 et que je suis encore performant sur le terrain, que je suis bon, que je peux aider l'équipe de France et que j'ai ma place en équipe de France pour euh, prétendre à une place aux Jeux Olympiques, euh, je commencerai à me projeter. Mais là, là c'est encore trop loin. Et bien évidemment que c'est dans un petit, petit coin de ma tête, mais euh, j'essaye de ne pas me concentré là-dessus. Euh, D'après votre réponse, en fait, la balle est plutôt dans le camp du Paris Saint-Germain en balle euh, que de l'équipe de France. C'est le Paris Saint-Germain qui est un petit peu, finalement, votre dernier rêve ou dernier challenge olympique, s'il a lieu. Ouais, tout d'abord, avant d'être euh, sélectionnable en équipe de France, il faut euh, jouer en club et être bon en club et, euh, et avoir le niveau. Donc, euh, bien évidemment que le, le premier step à passer, c'est euh, être bon cette saison, euh, voir mes envies aussi, comment je me sens physiquement, est-ce que, est que mon corps est prêt à 38, 39 ans à subir euh, deux matchs euh, par semaine, les compétitions en équipe de France en janvier et, et à pouvoir tenir une saison en entier. Donc ça, c'est déjà un, un premier bilan que je dois faire. Et, et dans le cas où je souhaite prolonger, après discuter avec le PSG et prolonger d'un an. Et, et l'année prochaine, la saison prochaine, si jamais je joue encore, je ferai un autre bilan et je verrai si je suis capable et si mon corps est capable de tenir une année olympique qui est vraiment très exigeante pour le handball. Parce que sur une année olympique, on a la saison, le championnat, la Ligue des champions, on a les championnats d'Europe aussi en 2024. Donc c'est énormément de matchs et pour l'instant, ça m'est impossible de me projeter aussi loin. Ouais, donc on a beaucoup de questions et vous, évidemment, bah vous n'avez pas évidemment toutes les réponses extrêmement claires. Euh, Nicolas, restez avec nous. Je vous passe Sébastien Tarago. Il a une question à vous poser. Salut Nicolas. Juste une, une question. Euh, Est-ce que tu pourrais envisager d'aller dans un club autre que Paris où tu jouerais peut-être moins, où il n'y aurait peut-être pas autant d'exigences de, euh, européennes notamment, euh, pour te projeter sur 2024 ou c'est Paris et rien d'autre Oui, c'est sûr que... Si mon optique, c'était euh, 
participer à tout prix aux, aux Jeux Olympiques, euh, l'option d'aller dans un club où euh, je joue une seule fois par semaine ou alors dans un championnat qui est peut-être moins relevé euh, et de participer juste euh, à la Ligue des Champions avec un championnat moins relevé, ça ferait... Euh, il y aurait du sens à ça, mais euh, ce n'est pas, pas mon objectif. Euh, je l'ai dit, c'est euh, soit PSG handball, soit, soit rien d'autre. Donc euh, je veux terminer ma carrière au, au PSG, me donner à fond pour ce club, parce que c'est un club qui, qui compte euh, énormément pour moi. Et donc euh, si jamais je dois aller aux Jeux Olympiques, euh, ce sera en représentant du, du PSG. Ok. Eh ben merci beaucoup mon cher Nicolas, donc bon retour donc, de Poitiers à Paris, donc dans votre maison, à la maison du Paris Saint-Germain, en balle. Merci Nicolas et bon anniversaire à vous, félicitations, merci. bravo champion. Merci à vous.